பெரியவர்களே தாய்மார்களே இளைஞர்களே எப்ப தம்பி அக்கா கூட்டம் தில்ல எல்லாரும் திருநாளம் பட்டி அம்மன் திருவிழாக்கு வந்துட்டீங்க உங்க எல்லாரையும் சூப் பாய் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு பல முக்கியமான அறிவிப்புகள் எல்லாத்தையும் ஏன் பொறுப்புல விட்டுருக்காங்க சிறப்பா செய்ய வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு முதல் அறிவிப்பு ஏ பாப்பா உங்க அம்மா பேர் என்ன சொன்ன வேலுத்தை வேலுத்தை எங்க இருந்தாலும் அறிவிப்பு மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார் ஏமா வேலுத்தை இந்த பிள்ளைகளை இங்க விட்டு அழுகை விட்டுட்டு இங்க போயிட்டு இங்க வந்து சீக்கிரம் பிள்ளைகளை விட்டு போ இல்ல அழுகிட்டு இருக்கு சாப்பிடாம அடுத்த அறிவிப்பு என்னப்பா அடுத்த அறிவிப்பு எத்தனை பூசம் பேர் என்ன சொன்ன புளிப்பாண்டியா அரசம்பட்டி புளிப்பாண்டி கூட்டத்துக்குள்ள எங்க பதுங்கி இருக்கேன்னு தெரியல எந்த புதர்களை பதுங்கி இருக்குன்னு தெரியல அந்த புலி உண்டாட்டியை காணான்னு தேடிட்டு இருக்கு அறிவிப்பு மேடைக்கு சீக்கிரம் வந்து பொண்டாட்டி சமாதானம் பண்ணி கூட்டுப்போ ரெண்டு நாளைக்கு சாப்பாடு கிடையாதான் ஆஹ் ஓகே இந்த அறிவிப்பு சொல்லி முடிச்சு நம்ம வீடியோ பேர் மேல நம்ம நம்பர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம வீடியோக்கு அடுத்து போக வேண்டியதா இருக்கு வணக்க நண்பர்களே நான் உங்கள் கிரிதர் மைக்க பிடிச்ச நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல நம்மளுடைய ஊர் ஞாபகம் தான் வந்துருச்சு டக்குன்னு மைக்க பிடிச்சி பேச ஆரம்பிச்சாச்சு ஒரு சூப்பர் ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஊர் திருவிழாவில வச்ச ஸ்பீக்கர் மாதிரியே பெருசா ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து இறங்கி இருக்கு இது என்ன ஸ்பீக்கர் இதுல என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இந்த பதிவுல நம்ம இன்னைக்கு பாத்துருவோம் என்ன <laughs> ஸ்பீக்கரை தொடர்ந்து வேற என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான மைக் நல்ல குவாலிட்டியான மைக் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்புறம் இந்த ஸ்பீக்கரை சார்ஜ் பண்றதுக்கு யூஎஸ்பி வயர் கொடுத்துருக்காங்கப்பா சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க எதுக்கு வந்து பவர் கனெக்ஷன்னா நீங்க கம்பி போட்டு எல்லாம் தேவை தேவையில்லை நீங்க பாட்டு சார்ஜ் போட்டுட்டு நீங்க போக வேண்டிய இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க பாட்டு பாட்டு கேட்டுட்டே இருக்கலாம் பாட்டு கேட்கறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை நீங்களும் பாடிக்கலாம் இதுல சரி அந்த பேரெல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல வந்து இந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த ஸ்பீக்கருடைய பின்னாடி என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு என்னென்ன பட்டன்ஸ் இருக்குங்கிறத பாத்துருவோம் எஃப்எம் ரேடியோ ஆண்டனா இருக்குப்பா நல்ல பெரிய நம்ம அந்த காலத்து எங்க தாத்தா ரேடியோல எல்லாம் ஒரு பெரிய ஆண்டனா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆண்டனா ஒன்று இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா நாலஞ்சு நாப் ஒண்ணு இருக்கு இந்த முதல் நாப் என்ன செய்யும்னா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அடுத்த நாப் என்ன செய்யும்னா மைக் வால்யூம்ல அதிகமா பேசுறவங்களை கட் பண்றதுக்காக வால்யூம் நீங்க குறைச்சிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தவாக எஃப்எம் ரேடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டேஷன் நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டேஷன் மட்டும் நீங்க கேட்டுக்கிறதுக்கு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் மாதிரி உட்காந்துகிட்டு அப்படியே டியூர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து கீழே என்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கு முதல்ல ஸ்பீக்கரை நீங்க மட்டுமா ஆன் பண்ணிடலாம் இல்ல ஸ்பீக்கரை ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிட்டு லைட் மட்டும் உங்களுக்கு வேணும்னா டிம் டிப் லைட்டை போட்டு நீங்க பாட்டு கேட்டுட்டே இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிளக் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த முத பிளக் வந்து இந்த மைக்க கனெக்ட் பண்றதுக்கு அதுக்கு பக்கத்துல யூஎஸ்பி ஒரு சாக்கெட் இருக்கு உங்களுக்கு பென் டிரைவ்ல பாட்டு இருந்துச்சுன்னா பென் டிரைவ் போட்டு நீங்க பாட்டு கேட்டுக்கலாம் அதுக்கும் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ யூ எஸ்டி கார்டு நீங்க போட்டுக்கலாம் பெரிய எஸ்டி கார்டு இருந்தீங்க மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு அதை மட்டும் உங்க மொபைல் போன் வந்து உருவி அதுல போட்டு அந்த இருக்க பாட்டு எல்லாம் நீங்க கேட்டுக்கலாம் இன்னை இப்ப ரெக்கார்ட் பண்றது இந்த மைக்ல கிடையாதுங்க நம்மளுடைய சொந்த மைக் காசு போட்டு வாங்கினது இந்த மைக் கிடையாது சோ இந்த மைக்லயுமே பாத்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கு சோ மைக்கோட குவாலிட்டியை பத்தி அப்புறம் பேசுறேன் மைக் மோகன் மாதிரி மைக்க பிடிச்சோடனே வாயெல்லாம் உதறது மைக் எல்லாம் வாயெல்லாம் வச்சது அதுக்கடுத்து அப்புறம் வந்து ஸ்பீக்கருடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாக்கணும் ஸ்பீக்கருடைய குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா நல்ல அருமையான பில்டு குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கு நல்ல பிளாஸ்டிக் பாடியில பண்ணாலுமே நல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டேடியா எங்க ஊர் திருவிழா போன ஸ்பீக்கர் மாதிரியே தான் இருக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா லைட் எல்லாம் இருக்கு லைட் எல்லாம் நல்ல நம்ம திருவிழாக்கு ரெடி பண்ண அம்மன் தேர் மாதிரி அம்மன் சில மாதிரியே லைட் எல்லாம் போட்டு அருமையா ரெடி பண்ணிருக்காங்க ஆனா இந்த லைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தாம்பாட்டு எரியும் நம்ம பாட்டு கேத்தாப்புல எரியும் நினைக்கிறீங்க தாம்பாட்டு எழுதிட்டு இருக்கோம் பிரேக் அவுட் விட்ட லாரி மாதிரி தாம்பாடு போயிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்பீக்கருக்கு பின்னாடி பல ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் பேனல் கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ரேஷன் குள்ள இறங்கி என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் சொல்றேன் உங்களுக்கு முதல்ல வந்து ப்ளூடூத் மோடுக்கு நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நீங்க யூஸ்பி போட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுல பாட்டு கேட்கிறது அதுக்கு ஒரு மோடு இருக்கு இதுவும் படிக்கலனா எஃப் எம் மீடியோ நீங்க பாட்டு கேட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி
ஸ்பீக்கருடைய சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து நல்ல தாரத்தப்பட்டு எல்லாம் கிழிஞ்சு தொங்குற மாதிரி பேஸ் வந்து அருமையா இருக்கு அதே நேரத்தில் வாய்ஸ் கிளாரிட்டி நல்லாவே இருக்கு ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஸ்பீக்கர் வந்து லவுடான ஸ்பீக்கர் இவ்வளோ பெரிய லவுடான ஸ்பீக்கர் வச்சு பதினெட்டு பட்டி கிராமத்துக்கும் பாட்டு கேட்கிற மாதிரி நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா மித்தவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாம சபகமான பாட்டு கேட்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு ஒரு சின்ன வீட்டுல இருந்தாலும் சின்ன வீடுல பா சின்ன வீடு அந்த சின்ன வீட்டுல இருந்து நீங்க பாட்டு கேட்டாலும் சவுண்ட் வந்து நல்லா வால்யூம் நல்லா எல்லாருக்கும் கேட்கற மாதிரி நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம் நான் பாட்டு செட் அப்பு சின்ன வீடுன்னு பேசிட்டு இருக்கேன் அங்கிருந்து ஒரு ஆளு முறைக்கிறாங்க சரி அது விடு அடுத்ததாக இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றேன் இப்ப வீட்டுல வந்து ஒரு பார்ட்டி வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் நம்ம நண்பர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு நல்ல ஒரு பார்ட்டி வைக்கணும்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ வந்து இந்த இவ்வளவு பெரிய ஸ்பீக்கர் வச்சு நல்ல லைட் எஃபெக்ட் எல்லாம் போட்டு விட்டு சூப்பரா நீங்க பாட்டி என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த பார்ட்டியில வந்த ஒரு நண்பர் வந்து பாட்டு பாடணும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமா கேட்டாருனா அவர் கையில பிடிச்சு இந்த மைக்க பிடிப்பா நீ ஏன் பாடுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கையில மைக்க கொடுத்து பாட வச்சிடலாம் அவர் பாடுறது வந்து காதுக்கு நாராசமா கேட்க முடியாம செய்ய முடியாம இருந்துச்சு அப்படின்னா டப்பு இருந்து ஆஃப் பண்ணி போடுறது கூட அது பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க சோ அடுத்ததாக போனோம் <laughs> தலையெழுத்து <laughs> இப்படியும் உட்காந்து கேளுங்க எவனாச்சும் பாட்டு பிடிக்கும் சொல்லி ஸ்கிப் பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்க வீடு தேடி வந்து அடிப்பேன் அதனால எல்லாரும் உட்காந்து இந்த பாட்டை நான் பாடுறத நீங்க கண்டிப்பா கேட்டாலும் சொந்த குரல்ல பாடுறேன் டப்பிங் வாய்ஸ் எல்லாம் கிடையாது சொந்த குரல்ல நானே பாடுறேன் என்ன பாட்டு பாடலாம் ஹலோ ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் ஒன் டூ த்ரீ இசை ஞானி இளையராஜா இசையமைச்ச பாட்டு நம்மளுடைய ஒரே தலைவரான கவுண்டர் ஆடுன பாட்டு அந்த பாட்டை நம்ம இன்னைக்கு பாடுறோம் நீங்க கேக்குறீங்க காதல் கீதல் பண்ணாதீங்க பேரு கெட்டு போனதுன்னா நம்ம பொழப்பு என்னாலுங்க விட்டுடு தம்பி இது வேணாம் தம்பி இத்தனை பேரு உங்களை நம்பி எப்படி நம்ம பாட்டு சூப்பரா பாடினா சொந்த குரல்ல நானே கஷ்டப்பட்டு பாடினதுங்க இந்த பாட்டு உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க இதுக்கு நம்ம சரிபட்டு வர மாட்டீங்க நம்ம திருவிழா ஸ்டைல போனதான் உண்டு திருவிழாக்கு வந்து இருக்கும் அனைவருக்கும் ஒரு இனிய வேண்டுகோள் நம்ம கிரி சொன்னா சரி சேனலுக்கு நீங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சூப் பாய் சார்பா நான் சொல்லிட்டேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ மாதிரி பல வீடியோகள் தொடர்ந்து பாருங்க உங்க உற்றார் உறவினர் சுற்றார் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் கிரிதர் வாழ்க்கை தமிழ் வளர்ந்த பாரதம் நன்றி வணக்கம்